O ano de 2024 tem apresentado números preocupantes de acidentes de trânsito com mortes. Uma das cidades com maior número de registros é Colatina. E na manhã desta quarta-feira, um motociclista morreu num acidente na BR-259. Quem tem mais detalhes para a gente é a Elisângela Ramos. Muito boa noite para você, Elisângela. Boa noite, Dani. Boa noite para você que nos assiste. Infelizmente, é isso mesmo. A violência no trânsito tem tirado a vida de muitos colatinenses. O acidente com o motociclista que aconteceu nesta manhã foi ainda dentro do perímetro urbano da cidade. Marcílio Nascimento, de 57 anos, seguia com sua motocicleta para o IFES Campos Itapina, onde trabalhava, quando bateu em uma carreta que estava parada no acostamento com parte do veículo dentro da pista. Segundo testemunhas, o motociclista não conseguiu desviar e após o forte impacto, caiu e morreu na hora. O acidente aconteceu próximo ao quilômetro 60 da BR-259, nas imediações do bairro Colúmbia. Uma equipe do SAMU tentou prestar o socorro, mas acabou só confirmando a morte do homem. A polícia militar e a perícia da polícia civil também foram acionadas nesta ocorrência que foi assumida pela Polícia Rodoviária Federal. Após o acidente, a pista ficou parcialmente interditada por algumas horas para os trabalhos periciais e retirada do corpo de Marcílio e também da motocicleta. Segundo testemunhas, a carreta estava parada no local há mais de horas e sem a sinalização de alerta. Marcílio Nascimento, conhecido popularmente como cowboy, era morador de Colatina. As autoridades seguem investigando o caso. E nesta terça-feira, após uma denúncia via 181, a Polícia Militar de Barra de São Francisco encontrou um homem morto e uma mulher ferida nas proximidades da Praça Central de Mantenópolis, noroeste do estado. José Maria Vieira Júnior já estava morto quando a equipe chegou ao local. Já a mulher estava caída na calçada de um bar. Os dois foram vítimas de disparo de arma de fogo. A mulher foi socorrida ao pronto atendimento municipal, ficando sob cuidados médicos. Segundo a polícia militar, testemunhas disseram que antes dos disparos contra o casal, houve uma discussão. A vítima foi socorrida e permaneceu no pronto atendimento por um tempo, pois a equipe do SAMU responsável pelo socorro teve receio de ser abordada no caminho pelos suspeitos do homicídio e tentativa. E a transferência para um hospital da região então foi feita com o acompanhamento da polícia militar. As autoridades seguem investigando o caso e até o momento nenhum suspeito foi preso. Mas em Colatina teve prisão nesta terça-feira, inclusive com perseguição e apreensão de drogas. Um quilo de pasta base de cocaína e 290 gramas de maconha foram apreendidos pela equipe da Força Tática da Polícia Militar. Isso aconteceu após a denúncia anônima de que um homem conhecido por vender drogas estaria estocando entorpecentes na casa dele no bairro São Silvano. Enquanto os militares faziam a vigília no endereço da denúncia, um carro com dois ocupantes chegou ao local. Um deles foi até a casa e pegou uma sacola. Mas quando foram abordados pela polícia, tentaram fugir. E durante a perseguição, jogaram a sacola com as drogas pela janela. Mas depois, essas drogas foram recuperadas pela PM. O homem detido, o adolescente e as drogas apreendidos foram levados para a 15ª Delegacia Regional de Colatina. Agora o assunto ainda é policial, mas com um desfecho diferente. Ontem, Dani mostrou aqui no link Espírito Santo, entre os destaques do Sim Notícias, um vídeo que viralizou na internet, onde um sargento da polícia militar conversa com um suposto sequestrador da filha dele. Mas, na verdade, era uma tentativa de golpe, o golpe do falso sequestro. Nós fomos conversar com o sargento Gama, que inclusive passou algumas dicas importantes. Eu sei, cara. Tô nervoso. Deixa eu falar com a minha filha. 
Olha só, e pedir para falar agora mais uma vez, eu vou indicar o pessoal de tocar mais um pouco. E a gente veio conversar sobre o assunto, né? sobre o fato que aconteceu com ele e também trazer dicas a respeito deste golpe que tem cada vez né, sido mais comum. Então, primeiramente, Júlio, obrigada por nos receber. Como foi esse momento aí? né? Porque é um momento de tensão para as pessoas que recebem uma ligação assim. Como você reagiu em primeiro lugar? A gente estava de serviço, nós paramos né, para fazer um, um lanche aqui. A gente estava sentado nesse lugar, eu nesse, nessa posição aqui, como você falou. E aí o telefone tocou, ligado número desconhecido. Eu atendi. Quando atendi, coloquei o telefone, começou a gritaria, que é, um, é, que é o golpe do sequestro. Eu já entendi que é o golpe do falso sequestro. E ela começou a gritar, pai, 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 eles vão me matar, eles me sequestraram. Aí eu fiz assim para o pessoal que estava aqui conversando, ficar em silêncio. Aí eu botei no Viva Voz, coloquei no Viva Voz. Aí o tenente, que é vascaíno também, igual a mim, começou a filmar. É, aí... Começou, ele começou a exigir. Eu falei, rapaz, vou tirar onda com a cara desse cara. Aí eu comecei a brincar, eu segurei ele por cinco minutos aproximadamente, e no final eu disse que era o policial e que ele era um mané, que eu tava, que eu tava dando, eu que estava dando um golpe nele. Aí foi desse jeito. E a gente também é, sabe que você tem uma filha que se chama Júlia, né? Já maior de idade. E no momento da ligação, você falou Joana. As pessoas têm esse hábito de já dar as informações para os bandidos? Tem. Infelizmente, são pessoas, às vezes, sem ino... inocentes. O que elas fazem? Quando o cara liga gritando, a pessoa liga gritando, coloca a um menino, a voz de um, até de um homem gritando, pedindo socorro, eles automaticamente falam o nome da pessoa. Fulano, é você? Aí, nesse momento, o golpista ele já saca e já fala, é fulana, foi o que ele fez comigo. Uma coisa que a gente percebeu, né, que você brincou, né, meio que tirou uma onda com o bandido, mas as pessoas, nesse momento, acabam ficando nervosas, né, e passando essas informações. Então, é preciso ter essa calma. É, nunca, nunca passar, falar o nome, falar o nome, porque quem fornece os dados geralmente é a vítima, porque ela fica tão nervosa que ela acaba falando coisas que ela não deve e são informações precisas que ele vai usar contra ela. Então, a gente fala, a gente, o, o, existe um linguajar da bandidagem que sabe esse entrei na mente da vítima e é o que eles fazem, através das informações que elas passam, que a vítima mesmo passa porque ela está nervosa ali, o que que acontece? Ali ele vai extorquindo a pessoa e consegue, são vários golpes. Esse foi um. São, são vários golpes. Eu quero aqui até exaltar a, a, o nosso comando na pessoa do Coronel Pinheiro, o Tenente Coronel Pinheiro, o Major Ricardo, o Capitão Porto, o Capitão Balbino, o Tenente Lievro, que nós, é, eles tiveram a ideia de usar esse golpe justamente para informar as pessoas para que elas não caiam nesses golpes. E como você já disse, existem vários outros golpes. O primeiro, um dos golpes mais aplicados, por exemplo, além desse golpe do falso sequestro, é também o golpe do nudes, uma pessoa que se passa por uma, uma mulher, uma mulher e entra em contato com o um cara e começa a mandar fotos íntimas, a vítima acaba enviando fotos íntimas para ele, para ele também, aí a pessoa some, daqui um pouquinho liga uma pessoa se passando por um delegado. O mais interessante é que esse delegado, ele existe. O, o golpista, ele pega os dados daquele delegado, cria uma rede social falsa e acaba depois estorquindo. Olha, se você não der dinheiro, essa menina era menor, se você não der dinheiro para ajudar no tratamento dela, você vai ser preso por pedofilia, o cara fica louco. Existe o golpe das milícias, o golpe do carro barato. Geralmente as pessoas quando caem nesse golpe, eles dão uma facilidade muito grande, uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ou seja, cresce o olho. No golpe do falso sequestro, que é esse que eles tentaram aplicar em mim, o que acontece? É tentar segurar a pessoa e tentar fazer contato com a suposta vítima. Porque a pessoa fica tão nervosa que parece que eu já vi casos que a pessoa não consegue contato, ela fica mais nervosa ainda. E acaba cedendo e dando dinheiro, depositando dinheiro, né? Fique muito atento para que você também não caia em um desses golpes aí mencionados ou outros mais, porque os bandidos estão sempre também se reinventando, não é isso? Isso aí, estão sempre se reinventando. É, um golpe novo surge a cada dia e é difícil aqui em Colatina uma semana em que uma pessoa não procure a polícia militar, a polícia civil para registrar um, um, um golpe, uma tentativa de golpe. É importante, então, manter a calma e ter muito cuidado para não cair nesses golpes. Por hoje é só. Ótima noite para todos e até amanhã.